যে যেখানে বসে আমাদের এই ক্লাসটি দেখছেন আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ হামাইন কবির প্রভাষক সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাস্টার ট্রেনার সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন কৌশল প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা জানো যে আজকে আমরা একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্রের একটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করব তবে তোমাদেরকে কবিতা পাঠে যাবার আগে কয়েকটি ছবি দেখাতে চাচ্ছি একটু দেখো তো এই ছবিটা দেখে তোমাদের কিছু মনে পড়ছে কোনো ঐতিহাসিক কোনো ঘটনার কথা হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ এটা হলো এই ভারতে উপমহাদেশে সেই বিভৎস যে প্রথাটি চালু ছিল সেই নির্মম নৃশংস বিভৎস প্রথার একটি ছবি যেটা আমাদের ইতিহাসে সতী দাহ প্রথা নামে প্রচলিত অর্থাৎ স্বামী মারা যাওয়ার পরে তার স্ত্রীকে জীবন্ত অবস্থায় স্বামীর সাথে পুড়িয়ে মারা হতো যিশু খ্রিস্টের জন্মের আগে থেকে নাকি এই এলাকায় এ রীতি প্রচলিত ছিল এমনকি ইংরেজ শাসন আমলেও এর ভয়াবহতা ছিল অর্থাৎ নারীর অধিকার কতটা নিচে ছিল যে পুরুষের কেনা গোলামের মতো যে একজন স্বামী মারা গেলেন তার সাথে স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারছে জীবন্ত একজন মানুষকে অথচ স্ত্রী মারা গেলে কিন্তু স্বামীকে পুড়িয়ে মারছে না যাক অবশেষে রাজা রামমোহন রায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাদের আন্দোলনের ফলে অবশেষে লর্ড বেন্টিং আঠারোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে সেই বিভৎস প্রথাটি বাতিল করেন সতীকে দাহ করা নারীকে দাহ করার যে রীতি ছিল সেটা বন্ধ হলো এই যে একজন নারী একজন মানুষ অথচ মানুষ হিসেবে ন্যূনতম সম্মানটি মর্যাদাটি পায়নি স্বামী মারা যাওয়ার সাথে তাকেও পুড়িয়ে মারা হতো এদেশে আরেকটি ছবি দেখাচ্ছি চারটি ছবি দেখতে পাচ্ছ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র যারা হিন্দু সম্প্রদায়ের তোমরা তো জানোই আর যারা অন্য সম্প্রদায়ের তোমরাও জানো নিশ্চয় যে সনাতন হিন্দু ধর্মের মতে এই হিন্দু সম্প্রদায়ের চারটি কাস্ট বা চারটি শ্রেণী আছে বর্ণ আছে সবচেয়ে সমাজের উঁচু শ্রেণী হলেন ব্রাহ্মণ তার চেয়ে নিচু শ্রেণীতে আছে ক্ষত্রিয় যারা যোদ্ধা তার চেয়ে নিচে আছে বৈশ্য বা ব্যবসায়ী যারা এবং সবচেয়ে নিচে হলো শুদ্র শিডিউল কাস্ট এই যে বৈষম্য মানুষের মধ্যে যে ভেদাভেদ বৈষম্য এবং আমরা ইতিহাস থেকে জানি যে যেটা এই ভারতীয় উপমহাদেশে যে ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণরা এতটাই উৎপীড়ন নিপীড়ন চালাতেন বিশেষ করে শূদ্রদের উপরে যে কোনো শূদ্র যদি তোমার মন্দিরের পাশে যে কোনো শ্লোক ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠ করছে সে শ্লোক শূদ্র শুনে ফেলেছে সঙ্গে সঙ্গে তার কানে গরম সিসা ঢেলে তাকে কানটা সিল গালা করে দিত এমন হয়েছে শূদ্রের ছায়া ব্রাহ্মণের গায়ে লাগলেও যেন ব্রাহ্মণের জাত চলে যেত এই যে জাতপাত ভেদাভেদ বৈষম্য এই মানুষে মানুষে সেই ভেদাভেদ বৈষম্যগুলো আমরা ইতিহাসের পাতায় পাতায় দেখি সাহিত্যের পাতায় পাতায় দেখেছি এই দেশে এই উপমহাদেশে এরপর আরেকটি ছবি দেখাচ্ছি তিনটি ছবি কলাস করা আছে প্রথম ছবিটি দেখো বৌদ্ধ মন্দির গৌতম বুদ্ধের প্রতিমা ছিল সেই মূর্তিটিকে দুষ্কৃতিকারীরা অন্য সম্প্রদায়ের লোকরা ভেঙে ফেলেছে গৌতম বুদ্ধের মূর্তিটা ভেঙে রাস্তা এভাবে গুড়িয়ে দিয়েছে এখানকার ছবিটি দেখতে পাচ্ছ হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দিরে তাদের প্রতিমাগুলোকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের লোকরা ভেঙে দিয়েছে পরেরটা দেখতে পাচ্ছ এটা আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনা বাবরি মসজিদের মোগল সম্রাট জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ বাবর যে মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অযোধ্যাতে সেই মসজিদে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা মসজিদটাকে ভাঙছে মসজিদের উপর চড়া হয়েছে সেই মিনার গম্বুজে চড়া হয়েছে এটা নিয়ে তো বিশাল দাঙ্গা হয়েছে অসংখ্য লোক মারা গেছে শেষ পর্যন্ত আদালতের রায়ে এখন সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিছু জমি মসজিদের জন্য দেওয়া হয়েছে এটা নিয়ে এখন পর্যন্ত হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে একটা বৈরিতা চলছেই এই মসজিদ ভাঙাকে কেন্দ্র করে এখানে তিন সম্প্রদায়ের তিনটি উপাসনালয়ের যে উপাস্য তাদেরকে ভাঙা হয়েছে গৌতম বুদ্ধের মূর্তি ভাঙা হয়েছে হিন্দুদের দেবীর মূর্তি ভাঙা হয়েছে মুসলমানের মসজিদ পবিত্র স্থান আল্লাহর ঘর সেই মসজিদ ভাঙা হয়েছে এই যে যে ঘটনাগুলো এটা কিন্তু অহর হয়ে ঘটছে আজকে থেকে না সুদীর্ঘ কাল থেকেই এদেশে দেশের বাইরেও এরকম হচ্ছে অর্থাৎ এক ধর্ম এক মতের বিশ্বাসীরা এক ধর্মাবলম্বীরা 
অন্য ধর্মের মানুষদের সাথে অন্য ধর্মের মানুষের বিশ্বাসের উপর এইভাবে আঘাত করছে আর এখন তো আঘাত ডিজিটালাইজ হয়ে গেছে তোমরা জানো যে ফেসবুকের মাধ্যমে ইউটিউবের মাধ্যমে নানা অপপ্রচার চালিয়ে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি আঘাত করছে সেটা নিয়ে মামলা হচ্ছে গ্রেফতার হচ্ছে নানা ধরনের ঘটনা ঘটছে এরপরে আরেকটি ছবি দেখো এটা যখন ঘটল নিউজিল্যান্ডে আমরা হতভাগ হয়ে গিয়েছিলাম বিশ্ববাসী যে ভিডিও গেমস খেলার মতো করে একজন লোক মসজিদে ঢুকে শুক্রবারে জুমাবার মুসলমানরা মসজিদে নামাজ পড়ছে সেখানে কিভাবে গুলি ছুটতে ছুটতে আনন্দ উল্লাস করে এই সত্তর আশি জন মানুষকে মেরে ফেলেছিল সেই ক্রাইস্ট চার্চ মসজিদে নিউজিল্যান্ডে এটা দেখেছ তোমরা যে মুসলমানদের উপর এখানে মসজিদে ঢুকে হামলা করে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে আরেকটি ছবি দেখতে পাচ্ছ শ্রীলঙ্কাতে খ্রিস্টানদের যে উপাসনালয় পবিত্র স্থান তাদের যে গির্জা সেই গির্জায় আক্রমণ চালে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ জন মানুষকে এখানে মেরে ফেলেছে জঙ্গি হামলা চালিয়ে এখানে তো এই যে এই যে এতগুলো ছবি দেখলাম এরকম আরও হাজারো ছবি দেখানো যাবে হাজারো ভিডিও ক্লিপস আছে লেখা আছে যে মানুষে মানুষে এরকম ভেদাভেদ বৈষম্য হচ্ছে ধর্মে ধর্মে জাতে জাতে জাতিতে জাতিতে অঞ্চলে অঞ্চলে উঁচু নিচুতে শ্রেণীতে শ্রেণীতে লিঙ্গে লিঙ্গে নানা রকমের ভেদাভেদ বৈষম্য চলছে অথচ বন্ধুরা ছবিটা হওয়ার কথা ছিল ও যে আরেকটি ছবি আছে দেখো আহ কি বিভৎস দেখো এতগুলো লোক ছবি তুলছে দাঁড়িয়ে আছে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে একটা লোকের গায়ে আগুন ধরে দিয়েছে সে চিৎকার করে বাঁচার জন্য দৌড়াচ্ছে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে না সেই ভাইরাল হওয়ার ছবিটি জানো তোমরা মিয়ানমারে মিয়ানমারে মুসলিমদের উপর যে ওখানকার সামরিক শাসক যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের যারা লোকজন তারা মুসলমানদের উপর কিভাবে অমানবিক অত্যার চালিয়ে এভাবে পুড়িয়ে মেরেছে অগণিত অসংখ্য লোককে আর সর্বশেষ ঘটনাটি যেটা সারা পৃথিবীর বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছিল অথচ এই নাড়া দেখা যায় কিছুদিন থাকে আবারও ঘটনা ঘটে গতকালের রিপোর্টেও দেখলাম একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে আবারও সেই আমেরিকাতেই অর্থাৎ রেসিজম যেটাকে আমরা বলি বর্ণ বৈষম্য বর্ণবাদ ছবিটাতে দেখতেই পাচ্ছি কি বিভৎস ছবি দেখো হাঁটু গেরে একজন লোক কৃষ্ণাঙ্গ কালো বর্ণের একজন আফ্রিকান আমেরিকান তাকে একজন পুলিশ যিনি জনগণের যান মালের নিরাপত্তার দায়িত্বে আছেন তিনি কিভাবে একজন মানুষের মাথার ঘাড়ের উপর হাঁটু গেড়ে আট মিনিট ছাব্বিশ সেকেন্ড তাকে আটকে রেখে মেরিয়ে ফেলেছে কি কারণ সে কালো আর উনি শ্বেতাঙ্গ ফর্সা এই যে বর্ণ বৈষম্য এটা চলছে আমরা বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে দেখি ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি মেখে ফর্সা হওয়ার প্রবণতা দেখি বিভিন্ন আরও বহুজাতিক কোম্পানির বিজ্ঞাপনগুলো আছে সাধুবাদ জানে সেসব কোম্পানিকে যারা এই বর্ণবাদ বিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে এবং তাদের বিজ্ঞাপনগুলো থেকে বর্ণ বৈষম্যমূলক কথাগুলো তুলে নিয়েছে তুলে নিচ্ছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং এই যে ছোট ছোট বাচ্চারা পর্যন্ত রাস্তায় নেমে এসছে রেসিজমের বিরুদ্ধে তা তাহলে বন্ধুরা এতক্ষণ যে ছবিগুলো তোমাদেরকে দেখালাম তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে ধর্মে ধর্মে বর্ণে বর্ণে গোত্রে গোত্রে লিঙ্গে লিঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ বৈষম্য হচ্ছে মানুষ মানুষের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে নিষ্পেষিত হচ্ছে শোষিত হচ্ছে বঞ্চিত হচ্ছে তো আসলে ছবিটা হওয়ার কথা ছিল এরকম এতগুলো ছবির পরে সত্যিকারের ছবিটা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এরকম এই যে দেখো তিন ধর্মের বিশ্বাসী তিনজন কি হাসি মাখা মুখ এই যে একজন বৌদ্ধ ধর্মের একজন ছেলেকে ইসলাম ধর্মের দেখা যাচ্ছে ছবিতে আরেকজন মুসলিম ছেলে কল চেপে তাকে পানি খাওয়াচ্ছে বন্ধুরা এটাই তো হওয়ার কথা এটাই তো হওয়ার কথা জগৎ জুড়ে এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানুষ জাতি জগৎ জুড়ে এক জাতি আছে সেই জাতির নাম মানুষ জাতি ফর্সা হই কালো হই চামড়াটা কাটার পরে এক লাল রক্তই বের হবে কবি সাহিত্যিক অসংখ্য কবিতা লিখেছেন উপন্যাস নাটক আছে এই এইসব ভেদাভেদ বৈষম্য না করার জন্য সেই মধ্যযুগে চণ্ডীদাস বলেছিলেন সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই এতক্ষণে নিশ্চয় বন্ধুরা ধরেই ফেলেছ যে আজকে আমরা আসলে কোন অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি আজকে তোমাদের জন্য আছে কবিতা সাম্যবাদী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাম্যবাদের কবি মানবতার কবি প্রেমের কবি বিদ্রোহের কবি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার অসাধারণ এক এক কবিতা 
साम्यवादी तब बंधुरा कविता आज के एक क्लस आलोचना कर शेष करा खूब दुष्कर है जार जो हमें आजकल क्लस आंशिक तुम्हारे आलोचना करब एवं परवर्ती सप्ताह जो बुधवार आज बुधवार ये कविताटार बाकी अंश आलोचना कर इनशाला पुरो कविता कमप्लीट करब क्यों कारण कजी नजरल इसलम जतियों चेतनार साथ सम्पृक्त कजी नजरल के खूब भलो मत जानते बुझते हैं जदि एक क्लस को भाई कजी नजरल के सम्पूर्ण रूपे जाना असम्भव बेपार एत बहुम्रिक लेखक एम असाधारण एक मानवतावदी मानूष ना जान ना बुझी तरह साहित्य बोझा खुबी मुश्किल है सीमित समय शुद्ध जदि सिलेबास शेष करार्जा कविता पढ़े जाए तो एर बनीमय परीक्षा एक सृजनशील प्रश्न उत्तर हम भलो लिखते पर व्यक्तर जो मननशीलता व्यक्तर जे बेड़े उठा जो व्यक्तित्व गड़न से भलो मत कजी नजरल के उपलब्धि करते नी प्रेम कवि द्रोहर कवि जिन्हें निजे गए एक हाथे बाखा मासे बाशर और हाथ अनतूर्य जुद्ध तलोर एक हाथे और एक हाथे प्रेम बाशी ये दैत सत्ता एक्चुअली दैत सत्ता ना बहुम्रिक सत्ता तार मध्य आज अवश्य व्यक्तर मनन गठनर जो मध्य जतियता बोध गठनर जो मध्य मनुष्यत्व बोधर जागरणर जो मध्य देश प्रेम जागानर जो अवश्य कजी नजरल के भलोम जाना दरकार बोझा दरकार कारण ये मानुष्टि कि भाव एक जतियों कवि हो उठे कजी नजरल हो उठे से ना बुझी हमार तुम व्यक्तित्व गठन परिपूर्ण है मन करी ना फले आज के कजी नजरल इसलम से साम्यवदी कविता जाब तब जागे कजी नजरल इसलम सम्पर् अवश्य तुम्हारे एकान चेष्टा करब एवं जेटा एक आगे बोलोम जो एक क्लस दिए कि भिडियो क्लीप दिए कजी नजरल के चेनानो जानो दुष्कर ताके बोझार जो प्रचुर पढ़ाशुना दरकार तर जीवनी पढ़ा दरकार तेल्हर मध्य उपलब्धि आस चेतना आस कजी नजरल आदर्श हमारे मध्य आनते पर चलो बंधुरा आज के पश्चिम बंग सरकार एक डकुमेंट से बनिए कजी नजरल इसलम जीवन ओपरे से डकुमेंट्रीटा तुम्हारे देखा एक समय लगे से देखे अंत तुम्हार मध्य कजी नजरल चेतनाटा संचारित हमें विश्वास करी एर पर कविता जाब तेल चलो बंधुरा कजी नजरल इसलम सम्पर् कि जिने नहीं डकुमेंट्रीर मध्य दिए तब तरह देखो बोलोम जो कविता पढ़े हमें शिखब कि आसले धर्म बर्ण श्रेणी गोत्र निर्विशेषे मानुषे जो श्रेष्ठत आज से जानब जो मानुष ही श्रेष्ठ को भेदाभेद बैषम्य नहीं मानुष ही श्रेष्ठ ये जिस कथा तुम्हें बोलते पर मानुष के बाद दिए अन्न पद्धति पुथिगत विद्या अर्जन मध्यमे अने के स्रष्टा के पार साधना व्यर्थ से असार ये कथा तुम व्याख्या करते एक ही मानुषर मध्य दिए स्रष्टा के पा जाए मानुष के भजन कर ले मानुष के भलोबाशले मानुषर मध्य जे ईश्वर बिराज करें स्रष्टा बिराजमान से जिन तुम एखे बोलते पर मोटा दागे प्रधान तीन शिखन फल तुम शिखे और सूक्षतर विभाजन आज प्रधानत तुम्हें कि शिखे तेल जे धर्म बर्ण श्रेणी गोत्र को दिए मानुषे मानुषे भेदाभेद बैषम्य करा जा एक ही भावे ऊपर एक ही मैसेजर पर एक कविता नवम दशम श्रेणी पढ़े मानुष कविता एक कजी नजरल इसलम तर आगे बचर अष्टम श्रेणी मरमी कवि लालन सार आकटी कविता तुम पढ़े मानव धर्म यह देखो हमें लिंक आप कर दीची तुम्हारे क्योंकि चेना जाना परिसर सब ही परिचित जगह जे मनुष्यत्व मानुष श्रेष्ठ मानुषर श्रेष्ठत ये विषय नहीं कविता क्यों तुम पढ़े एर आगे सिक्स बा सेवेने मानुष जति नामक आकटी कविता पढ़े जगत जुड़े एक जति आज से जतर नाम मानुष जति से पढ़े तो ये एगो लिंक आप करा एक ही मैसेज एक ही शिखन फल क्योंकि भिन्न भिन्न लेखक भिन्न भिन्न अध्याय कविता पासी तेल आज के पाठ शेषे निश्चय मानुषे मानुषे भेदाभेद बैषम्य करबना जो अभेद एक जति मानुष से बोलते पर व्याख्या करते बुझते पर मानुष के बद दिए अन्न को पद्धति स्रष्टा के पावा जाए ना से कथाटी कविता पढ़े बुझब और व्याख्या करतेब 
এর পরে যে মানুষকে ভালোবাসলে সৃষ্টি জগৎকে ভালোবাসলে মানুষে ভেদাভেদ না করলে মানুষের অধিকার রক্ষা করলে যে স্রষ্টাকে পাওয়া যায় সেই কথাটিও বলতে পারবো তাহলে প্রধান শিক্ষণ ফলগুলো জানলাম এবার চলো বন্ধুরা আমরা কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে একটু জেনে আসি বলবীর বল উন্নত মমশির শির নেহারি আমারই নত শির ওই শিখর হিমাদ্রীর বলবীর বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি ফুলক দুলক গোলক ভেদিয়া খোদার আসন আর ছে দিয়া উঠিয়াছে চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর দিস অ্যামেজিং ফয়েম বিদ্রোহী ওয়াজ রিটেন বাই এ ভেরি অ্যাংগ্রি টোয়েন্টি টু ইয়ার ওল্ড ম্যান ইন ডিসেম্বর নাইনটিন Qazi Nazrul Islam. It heralded his arrival on the Indian political scenario as a great rebel poet. India in the 1920s was at the crossroads of his history. After senseless killings by the British at Jallianwala Bagh in 1919, Gandhi began his campaign of non-cooperation. Firebrands like Nazrul joined this movement. But when Gandhi called it off in 1922 after stray violence, the youth in Bengal felt let down. They were already under the grip of revolutionary ideology. Bengal had seen years of intense poverty, peasant exploitation, caste discrimination and religious orthodoxy. A young Nazrul had already lived through much of these experiences and so he wrote with passion in bidru panire damor utrishul dharmo rajer dondo ami chakro mahashankho ami pranab nad prachando nazrul was born on 24th may 1899 in churulia a village in bardhaman district west bengal His was a family of Qazis or judges who had migrated from Bihar to this western fringe of Bengal. His father was the imam of a mosque. Nazrul was one of several children born in poverty. He was named Dukhumia, the sorrowful one. Nazrul grew up amidst Hindu and Muslim ruins in his native Churulia. The ruins of a legendary Hindu king is described in one of his earliest poems Bhagna Stoop Nazrul began studies at the Muslim elementary school but after his father's early death Nazrul at the age of 10 was made the village mulla and muazzin caller for prayers at the mosque Allah He looked after the shrine of a Muslim peer as a caretaker. Soon he was drawn into a group of traveling musicians, the Leto. He became conversant in Hindu mythology and the folk culture of Bengal while composing dramas for Leto teams. Nazrul's education was checkered and in between he struggled hard against poverty taking up odd jobs as a servant boy and working at a village bread factory a good student earning tuition waivers Nazrul decided against completing the school level examinations he was fascinated by colorful posters he saw plastered on walls they carried the offer of a stint with the british army to fight in the first world war Nazrul joined this new regiment called the 49th Bengalis of the British Indian Army. Nazrul however never saw active action in battle. 
but in his enforced stay in Naushera and Karachi, he continued his Persian studies, which he had started in high school. Reading major Bengali newspapers, Nazrul became aware of the world developments like the Bolshevik Revolution. Nazrul now started writing in earnest. His first published piece was Boundelir Atto Kahini, or Autobiography of a Vagabond, in 1919, in a literary journal of liberal Bengali Muslims. Nazrul went on to publish several poems like Mukti, or Freedom, in the Bongyo Mushulman Shahitto Putrika. This was a periodical run by Muzaffar Ahmed. Nazrul became closely associated with this communist ideologue after his release from the army. Nazrul's writing career took off as a journalist. With Muzaffar Ahmed, he brought out the evening daily Nobujuk with the support of prominent Muslim politician Fazlul Haq. His writings on political issues linked the Indian struggle with the Russian Revolution, the Irish Rebellion and the new Turkey under Kamal Ataturk. He also focused on the plight of workers and peasants, expressing sympathy for striking workers. After several warnings from the government for its dissident views, the Nabuju was closed down in January 1921. Music now played an important part in Nazrul's life. He had received training in classical music in high school and in Naushera he had heard ghazal music. Nazrul soon earned fame as a singer. It's difficult for me to cover the dimension of Nazrul's compositions. We start from natural songs, songs on patriotism, then songs on religion, then songs on folk, on many varieties of folk, then on different countries and different situations, and then on animals, birds, such life, and of course, human beings. Nazrul's songs were unique compositions in Bengali, often sprinkled with Arabic and Persian words. He introduced ghazals in Bengali for the first time. In August 1922, Nazrul began publishing his own bi-weekly paper with meager resources. He called it Thumketu or Comet. Leading literary figure, Sharut Chandra Chattopadhyay encouraged him to speak the truth about both adversaries and friends. Rabindranath Tagore welcomed Dhumketu as the Comet which would awaken those who were still unconscious. The first issue of Dhumketu carried Nazrul's famous poem of the same name, where he declared, And so I revolt, and so I usher in the revolution. Dhumketu was Nazrul's expression of revolt against multiple injustices which kept man in bondage. Nazrul's language of protest was a unique blend of metaphors drawn from both Islam and Hinduism. He invoked the strength of Durga as she annihilated the demon in his poem, Anundamoir Agumani, which appeared in Dhumketu. He also sought to celebrate Shiva's cosmic dance of destruction in his poem, Prolayul Lash. 
Equally, Dhumketu sought to draw attention to the heroic tradition of Islam with articles on Muharram and Karbala, the Zamzam well at Mecca and Medina. In the very first issue of Dhumketu, he wrote that the greatest religion was humanism and stated that promoting Hindu-Muslim harmony was his foremost goal. Hindu Musliman, Muslim tar noyon moni, Hindu tahar pran, akshe akash maire kule, jano robi shoshi dole, ak rock to bukir tole, akshe nadi tan, mura ak brinte duti kushum, Hindu Musliman. Conservative Muslim newspapers lambasted Nazrul as a kafir, and Hindu orthodoxy socially boycotted him as an outcast. I think it's important to recognize that the relevance of Nazrul's thinking today is confined to not so much the fact that he was rebellious, but it relates to the fact that he was rebellious on causes which are still extremely important. One of which, of course, is his rebellion against the narrow-mindedness of sectarianism, dividing people up on some one line, religion, ethnicity, uh, or even nationality. In November 1922, the British authorities banned Dhumketu, arrested Nazrul, and sentenced him to a year's rigorous imprisonment. Nazrul made a spirited defense in a prose poem. A defiant Nazrul warned, the music of my flute will not die simply because my flute has been confiscated. The music is not in my flute, it is in my heart. Prison could not silence Nazrul's pen. Stirring poems like Shikol Porar Chol, composed in 1924, and Srishti Shukherul Lashi, composed in 1923, were impassioned cries of a free spirit. In May 1923, Nazrul went on a hunger strike, protesting unfair conditions in jail. His hunger strike extended to 40 days, causing concern for his failing health. Tagore, in a telegram, asked him to give up the strike in the greater interest of literature. He dedicated his musical drama, Boshunto or Spring, to the fiery poet, hoping he would bring the spirit of spring to a jaded nation. Eventually, Nazrul was persuaded to give up the fast by his surrogate mother, Biroja Devi of Kumilla. Nazrul had received considerable affection from this Sengupta family of Kumilla. He was deeply drawn to Promila, the young niece of Biroja Devi. On his release from prison in December 1923, he hastened to Kumilla and proposed marriage to Promila, whom he called his Bijoini, the victorious one. <laughs> কাজি নজরুল ইসলামের সঙ্গে প্রমিলা সেনগুপ্তর বিবাহ হয় কাজী নজরুল ইসলাম চাননি যে তার স্ত্রী ধর্মান্তরিত হন ফলে এই বিবাহকে মানে বৈধ করার জন্য এই ইন্টার রিলিজিয়াস ম্যারেজকে বৈধ করার জন্য একটা নতুন আইনি তৈরি করা হয় কিন্তু সেই সময় রক্ষণশীল সমাজ সমাজের হিন্দু মুসলমান এরা এই বিয়েকে মেনে নিতে পারেনি ফলে তারা এই বিয়েকে for a time, Nazrul was lost in romantic bliss. In this song, he decorates his bride and nuptial chamber with incredibly rich imagery. <laughs> An untiring advocate of gender equality Nazrul made an inspiring plea in his poem, Nari. Tear open your veil, woman, break your chains, get rid of all your marks of slavery, all your ornaments. <laughs> 
আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই Savage communal riots broke out in Calcutta in 1926. The anguished voice of Nazrul cried out, This heart is the mosque, the temple, the church. There is no temple or Kaaba greater than the heart. To ease the communal frenzy, Nazrul wrote in 1926 his stirring song, Kandari Hushiyar, Helmsman Beware, hailed by Shubhash Bose as the most inspiring of India's national songs. In a mood of anguish, Nazrul wrote a heart-rending poem, Daridro, Poverty, in 1926. These years saw Nazrul face great financial distress in the midst of which a son was born. A distressed Nazrul once again turned to music as therapy. His inspiration came from his son with a unique Hindu-Muslim name, Orindam Khalid. Nazrul fondly called him his Bulbul or Nightingale. In his name, he wrote his first ghazal. In two years, Nazrul was composing a series of ghazals which he contributed along with notations to journals. Dilip Kumar Roy a celebrated musician and singer was to vastly popularize Nazrul's songs. Nazrul's musical career received a boost in 1928 when the British-owned gramophone company overcame its prejudice and saw the wisdom of making a handsome offer to Nazrul to record his songs and become the music trainer. 1929 saw the peak of Nazrul's popularity as he toured Bengal and sang to welcoming audiences. He was fated in Calcutta's Albert Hall at a public function. Acharya Papulla Chandu Rai, who presided, declared Nazrul Islam to be a rousing poet of the whole Bengali race. Shubhas Chandra Bose vowed Nazrul's songs would be sung on the battlefield and on the march to prison. Decades later, on India's eastern borders, the Azad Hind's foes of Shubhash would march to Nazrul's rousing tune of Chal Chal Chal, as it participated in a Japanese offensive against the British during the Second World War. Nazrul's cup of joy drained out too quickly. In May 1930, his beloved son, Bulbul, died of smallpox, leaving him desolate. Although he was to have two more sons, the acute sense of loss remained. He immersed himself in music. For the next 12 years, he composed over 3,000 songs, surpassing the number that Tagore had composed. Nazrul's sense of rebellion also expressed itself in his musical composition. Breaking all convention, he drew on multiple musical influences ranging from classical to folk, from the Parsian Ghazal tradition to South Indian music. Many of his love songs composed in semi-classical style were unabashed statements of earthly passion. Shocking at a time when Tagorean restraint and Brahmo norms of morality conditioned the literary style. Nazrul increasingly turned to spiritualism after Bulbul's death and began tantric meditation. He now wrote over a hundred songs in praise of Kali, Shama Shongit, capturing the folk flavor of Kirtan music. Kill 
At the same time, Nazrul sought to unravel the secret meaning in the Quran. He translated with other scholars 38 chapters or surahs of the Quran. He also undertook the translation of selections from Hafiz and Umar Khayyam. <laughs> Nazrul's Islamic music had a significant liberalizing impact on tradition-bound Muslim society. In 1931, Nazrul entered the world of theatre and films and later joined Calcutta Radio as story and scriptwriter and music director. In 1939, Nazrul suffered yet another personal tragedy when his wife Promila suffered a paralytic attack which left her bedridden. Nazrul felt increasingly troubled. His wife's ailment and the war-torn world environment created a sense of extreme disquiet. In a speech in 1941, Nazrul asked with a sense of foreboding, what if the flute plays no more? What if the power from a mysterious golden sky that had steadily inspired him to write was lost in an instant, leaving him speechless and silencing his flute? He fearfully predicted this would not be death, but something gloomier than death. In August, on the demise of Rabindranath Tagore, Nozrul's broadcast, Robi Hara, or Losing Robi, which captured his sense of being utterly bereft. In the middle of a radio broadcast in 1942, Nazrul suddenly felt the power of speech ebbing out of him, along with his mental faculties. The fiery loot had burnt itself out, and yet his time was not over. With a deep sense of foreboding, he had written his last song. Indeed, Nazrul's time was not over and he was to live for another 34 years in a state that he had himself described as gloomier than death. <laughs> Medical treatment in India and abroad resulted in no improvement. The fiery poet's fine mind was tragically lost. Honours poured in. Calcutta University bestowed its prestigious Jagutarini gold medal on Nazrul in 1945. The Indian government honoured him with the Padma Bhushan in 1960. Bangladesh, which marched towards independence in 1971, singing his inspirational song, brought him to Dhaka in 1972. He was given citizenship and awarded the prestigious Medal of Gallantry, Ekushe Paduk, and declared him as the national poet of Bangladesh. Dhaka University honoured him with a second delete degree. In a supreme irony, these honours were heaped on a poet whose mind had already left him. <laughs> Kolahal kari shara dinoman karodhen bhangi bona 
निश्चल निश्चुप आपनार मन पड़ीब एक गंध विधुर On August 29, 1976, Nazrul passed away. His wife and a son having already predeceased him. Nazrul's voice may have been silenced forever yet his soul rousing message of his poems and songs echoes in the hearts of millions of Indians ठीक भूलते शुद्म तुम्हारे मन कजरल चेतनाटी ढुकी देर आज के दीर्घ एक समय डकुमेंट्री देखान जो तुम्हारा बसे जो कचि मन आई मन मध्य जो कजी नजरल चेतनाटा तर आदर्श तर मानवतार कथाटा एक बार ढुके पर चारपाशे एन जो अस्थिर समय बिराज कर मानुषे मानुषे भेदाभेद बैषम्य से अनेकांशे कमे आस तुम्हार द्वारा हमार द्वारा क्योंकि दुख जनक विषय दुख जनक विषय को अज्ञात कारण ये कजी नजरल चर्चा खूब बसि एक देखी ना एक कारण तुम्हारा जरा प्रिय बंधुरा आज शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा कजी नजरल के एक जानो बोझ तरह सम्पर्क एक पढ़ाशुना करो शुद्ध परीक्षा पास करार्जन पढ़ो ना वो तो बार बार बोली वो रुटीन वार्क परीक्षा पास एक सार्टिफिट इट जीवन बड़ किचुना अनेक बड़ो बड़ो सार्टिफिटधारी क्योंकि दुर्नीत दाए आज के जेल फाँसी हे कथाय तेज सार्टिफिटर मूल्य आसल मूल्य तो हलो तुम्हार व्यक्तित्व तुम्हार मनुष्यत तुम्हार आदर्श तो से आदर्श गड़ार जो चरित्र गठनर जो ये स्मरणीय बरणीय व्यक्ति विशेषकर कजी नजरल मत बहुम्रिक व्यक्ति आदर्श चेतनागुलो एक जानते हैं तेल चलो बंधुरा तुम्हार मध्य शुद्ध एक स्फुलिंग जाली दीते चाहम कजी नजरल जीवन ही सामान्य अंश देखिए तुम्हारा और एक चेषा कर निश्चय तुम्हार व्यक्तित्व गठन परिपूर्ण हो उठे जदि नजरल आदर्श धारण करते चले जा कविता साम्यवदी देखो जैन इहुदी सांताल भिलगारो 
कन्फुसियास चारबाक चला बोले जाओ बोलो आरो बंधु जा खुशी हाओ पेटे पीठे कांदे मगोजे जा खुशी पुथियो किताब बाओ कुरान पुरान बेद वेदांत बाइबल त्रिपिटक जिंदा बिस्ता ग्रंथ साहेब पड़े जाओ जत तो शौक किंतु कैनुए पंडु श्रम मगोजे हानि छो शूल दुकाने कैनुए दौर कोशा कुशी पौधे फुटे ताजा फूल तो माते रोए छे शकुल किताब शकुल कालेर गैन शकुल शास्त्रों खुजे पाबे शखा खुले देखो नीजो प्राण तो माते रोए छे शकुल धर्मो शकुल जुगा बतार तुम्हार विदाय विश्व देवल शकुलेर देवतार कैनो खुजे फेरो देवोटा ठाकुर मितो पुथी कंकाले हाशिचेन तिनी ओमरितो हियारे नृभितो अंतो राले बंधु बोली नी झूट एक हने ऐशे लुटाई या पड़े शकुल राज मुकुट ए फिदाई एरे शेनीला चाल काशी मुथुरा ब्रिंदा बान बुद्ध गाया ए जेरु जाले म ए मुदीना काबा भगोन मुस्जिद ए मंदिर ए गिज्जा ए फिदाई एक हने बोशे ईसा मुसा पेलो शुद्धेर पड़ी चाई ए रानु भूमे बांशेरी किशोर गाहिले न महागीता ए माटे हुलो मेशेरे राखाल नोबीरा खुदार मीता ए रिदाई रे धैन गुहा माझे बुशिया शक्कु मुनी तेजिलो राज्यो मानोबेर महाबेदोनारे डाक शुनी ए कंदरे आरोब दुलाल शुनीते न आवभान ए खाने बुशी गाहिले न तिनी कुराने रिशामगान मिथ्या शुनी नी भाई ये फिदायेरे चे बोरो कुनो मुंदीर काबनाई बंदरे कोबिता डिशन लम शे अशाधारण कोबिता टी एक है ना स्क्रीन देखते बच्चों चौरण गुलो आते तम्रा आज के क्लासेस शुरू ते जाने दिए चिलम जे एक टी क्लासे एक ओबी ताटी शाम पुनो शेष कोड़ा दूर हो बेपर दुष्कर बेपर अमना दो टो क्लास ने बो ये बंग आगे में शब्द है जे बुध बार आते शे क्लास टी ते अमना प्रतिटी चौरन धोरे धोरे तुम्हादे के इन्शाल्ला बैखा कोड़िये ये लाइन गुल अमना बुझे दे बो आर एक ही शाते तुम्हादे पास्टी को भी ता तो आदर के आलोचना करिए एक टी ट्रेंड बा एक टी स्ट्रेटेजी तो आदर के तो आदर के देखिए दिलाम जब की भावे प्रस्तुति नहीं था है एक टी को भी तार चौरान व्याख्या करते हैं की भावे ऐसे जिन्हें गुलो देखिए दिलाम इटा देखे बाकी को भी ता गुलो बोझार जुन्नो तुम्हीं चेष्टा कर तो तुम्हारा जानो जे प्रति बुधवार एवं बृहस्पतिवार सप्ताह दो दिन बांग्ला विषय ने एकादर दादो स्टेनी शिक्षा थी दे बांग्ला विषय ने अमरा किशोर बातें फेसबुक लाइव पेज थे के जुकत हुई तो हमारे साथे तो तुम्हारा जरा विभिन्न कारण हुई तो शंक जुकत होते पारो ना तुम्हारा हमारे एक क्लास गुलो पूरों क्लास गुले शुद्धामा दिन ना और नानो शिक्षक शिक्षिका दर जो क्लास गुला आते हैं शे गुलों पाबे तो तुमरा तो तो कौन शबाई भालो था को घरे था को शुष्ट था को एवं घरे बोशे तुम्हार पढ़ा सुनाटी चलिए जाओ आर आदर्शो नैतिकोतार चर्चा करो विशेष करे काजीनो जुलेर मानवोतार आदर्शो श